वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल विदि नार्सिंग फर यू नार्सिंग भर्ती प्रस्तुति और सहजिता केंद्र एक नम्बर जानब नार्सिंग भर्ती परीक्षा दुहजार चौबीस एर विस्तारित सबकिछ अर्थात नार्सिंग भर्ती परीक्षा दुहजार तेईस चौबीस शिक्षा वर्षे भर्तर विज्ञप्ति कब प्रकाशित हो भर्ती परीक्षा कख अनुष्ठित हो मासे की कोर्स रही है भर्ती परीक्षा आवेदन करार योग्यता एस एस सी ओ सी सी कत पॉइंट लागे जरा तरह आवेदन करते पर जरा तरह आवेदन करते पर भर्ती परीक्षा बासा कराई सेकेंड टाइम भर्ती परीक्षा जरा दीते जरा दीते भर्ती परीक्षा नेगेटिव मार्क आना सेकेंड टाइम भर्ती परीक्षा दी नेगेटिव मार्क आना कत मार्क पेले सरकार चान्स है कत मार्क पेले बेसर भर्ती होते हैं सरकारी भर्ती फी और पढ़ाशनार खरच बेसरकारी भर्ती फी और पढ़ाशनार खरच भर्ती परीक्षार मान बंटन और सिलेबास सरकारी और बेसरकारी प्रतिष्ठान सीट संख्या कोर्स शेषे बी सी एस परीक्षा दीते कि अन्य चाकरी करते कि जिला कोटा कि जिला कोटा कि क्यों पा क्यों चयस दीते हैं सर दस टी सरकारी और बेसरकारी नार्सिंग प्रतिष्ठान तलिका कोचिंग छाड़ा बासा बसे क्या भाव प्रस्तुति नीबें बसाय बस क्यों चान्स पा सम्भव विस्तारित सबकि अर्थात दुहजार चौबीस साले जो नार्सिंग भर्ती परीक्षा से विस्तारित एनबो भर्ती परीक्षा दुहजार तेईस चौबीस शिक्षा वर्ष चौबीस साल जो भर्ती परीक्षा की की कोर्स रही है भर्ती परीक्षा आवेदन कर योग्यता एस एस सी ओ एस सी कत पॉइंट थकते हैं तीन टी कोर्स रही है डिप्लोमा इन मिडियोफारि तीन बस मेदी कोर्स डिप्लोमा इन नार्सिंग अथवा डिप्लोम इन नार्सिंग सायस एंड मिडियोफारि तीन बस मेदी कोर्स एस इन नार्सिंग चार बस मेदी कोर्स बी एस सी ए डिप्लोमा दोटी इंटरमिडिएट एस एस सी परीक्षार पर आवेदन करते हैं छयटार्नी करते हैं सब कोर्स आवेदन योग्यता डिप्लोम इन मिडियोफारी शुद्म मेयर जो ग्रुप थे एस एस सी एस एस सी जो ग्रुप थे सिक्स पॉइंट थे आवेदन करते तब एस एस सी ते आल टू पॉइंट फाइव एस एस सी ते टू पॉइंट फाइव थकते हैं आलदा भाव तब दो मिले कम पके सिक्स पॉइंट थकते हैं तब डिप्लोम इन नार्सिंग अथवा डिप्लोम इन मिडियोफारी एक ही तब डिप्लोम इन नार्सिंग सेले मे सब आवेदन करते दस पार्सेंट सीट सरकार बेसर सेले पार्सेंट सीट थे जेको ग्रुप थे सिक्स पॉइंट थकते हैं बी सी क्षेत्र विज्ञान ग्रुप होते हो एस एस सी ओ एस एस सी विज्ञान ग्रुप एस एस सी ते कम पके थ्री पॉइंट एस एस सी ते कम पके थ्री पॉइंट तब एस एस सी ओ एस एस सी मिले कम पके सेभन पॉइंट थकते हैं सेले मे सब आवेदन करते विज्ञान ग्रुप होते हो जीव विज्ञान विषय की अपशन मेन जो एक थकली है जीव विज्ञान कम पके थ्री पॉइंट थकते हैं एस एस सी ओ एस सी तरह सरकार भर्ती परीक्षा दीते हैं तब दो हज़ार चौबीस साले जरा भर्ती आवेदन करते हज़ार तेईस साले अथवा दुहजार बस साले जरा एस एस सी परीक्षा दिए एस एस सी कम पके दुहजार बीस साले एक साले एस एस सी दुहजार बीस अथवा एक एस एस सी दुहजार बस अथवा तेईस साले जरा पास कर आवेदन करते हैं अर्थात सेकेंड टाइम जरा भर्ती परीक्षा दीते हल जरा एस एस सी दुहजार बस साले पास कर तेईस साले जरा पास कर रेगुलर ताओ आवेदन करते हैं नार्सिंग भर्ती परीक्षा दो हज़ार तेईस चौबीस शिक्षा वर्षे जरा जरा आवेदन करते पर जरा जरा आवेदन करते पर अर्थात जरा आवेदन करते पर जी शर्ते ये शर्त ना थे आवेदन करते पर भर्ती परीक्षा बासाई कर प्रथम आपना के एस एस सी जेहतु चौबीस साल अपनी परीक्षा दीबें एस एस सी पास साल होते हो आबार बोली एस एस सी पास साल होते हो दुहजार बीस अथवा दुहजार एकुश साले पास करते हैं एस एस सी पास करते हैं दुहजार बस अथवा तेईस साले जरा बस अथवा तेईस साले पास कर एस एस सी ता आवेदन करते पर सी हम एस एस सी एस एस सी कम पके सेभन पॉइंट थकते हैं डिप्लोमा नार्सिंग मिडियो फेरि हम सिक्स पॉइंट थकते हैं दोटो मिले सरकार दस पार्सेंट सीट बेसर बीस पार्सेंट सीट और मिडियो फेरि सबग मेरे जो सीट बेसर सरकार भर्ती परीक्षा ना दिए बेसर भर्ती होते पर तब आगे एक सिलो बयस बस बस होते हो बस बस बेसि हम आवेदन करा जाए ना एन ए नियम टी नाई बस बस हमें आवेदन करा जाए जदि पास साल ठीक थे और विवाहित आवेदन करते पर जेटि आगे छो ना विवाहित हम आवेदन करते समस्या नहीं
বা কোর চলাকালীন লো বিয়ে করা যায় তবে ক্লাস নিয়মিত করতে হবে ক্লাস গ্যাপ দেওয়া যাবে না আর যেহেতু নার্সিং এ 100% প্রেজেন্ট থাকতে হয় সেই ক্ষেত্রে মানে ক্লাস চলাকালীন ফ্যামিলির সাথে থাকা যাবে না হোস্টেলে থাকতে হবে বা বেসরকারিতে পড়লেও যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে হোস্টেল না থাকতে পারা যায় বাইরে থাকলেও নিয়মিত ক্লাস করতে হবে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস নিয়মিত ক্লাস করতে হয় সেই ক্ষেত্রে বিয়ে করলেও বা নতুন বিয়ে করলো মানে 4 বছর বা 3 বছর পড়াকালীন বাচ্চা নেওয়া যাবে না তাহলে হবে যেহেতু পড়াশোনার সমস্যা হতে পারে বা অ্যাবসেন্ট হতে পারে ভর্তি পরীক্ষায় যেভাবে বাছাই করা হয় আপনার আবেদন করার পর একটা ভর্তি পরীক্ষা হবে যেখানে বাংলা ইংরেজি সাধারণ গণিত সাধারণ গণিত সাধারণ বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন থাকবে এমসিকিউ আকারে যেখানে কোনো নেগেটিভ মার্ক নেই এমসিকিউ আকারে প্রশ্ন থাকবে তারপরে এসএসসি জিপিএ তে 20 মার্ক এসএসসি পয়েন্টকে 4 দিয়ে গুণ করবেন তাহলে আপনার পয়েন্টকে এবং এসসিসি পয়েন্টকে 6 দিয়ে গুণ এসএসসি কে 4 দিয়ে এসসিসি কে 6 দিয়ে গুণ তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন মোট কত এসএসসি তে আপনার 20 নম্বর এসএসসি তে 30 মার্ক থাকে মোট জিপিএ তে 50 মার্ক তারপর ভর্তি পরীক্ষায় থাকবে 100 মার্ক মোট 150 মার্ক 150 মার্কের মধ্যে সিট অনুযায়ী যাদের স্কোর বেশি থাকবে তারাই সরকারিতে চান্স পাবে এর মধ্যে থেকে জেলা কোটা 40% এবং মেধা কোটা 60% থাকবে জেলা কোটা এবং মেধা কোটা কিভাবে বাছাই করা হয় এ নিয়ে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া আছে উপরে আই বাটনে ক্লিক করলে বা ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে জেলা কোটা সেখান থেকে দেখে নেবেন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা 2023-24 সেকেন্ড টাইম ভর্তি পরীক্ষা যারা দিতে পারবেন এবং ভর্তি পরীক্ষায় সেকেন্ড টাইম ভর্তি পরীক্ষা দিলে নেগেটিভ মার্ক আছে কিনা নার্সিং এ কোনো নেগেটিভ মার্ক নেই অর্থাৎ ভুল উত্তর দাগালেও কোনো নেগেটিভ মার্ক নেই বা যারা 2022 সালে পাস করেছেন ইন্টারমিডিয়েট বা এসএসসি পাস করেছেন কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা দেন নাই 23 সালে বা সরকারিতে চান্স হয় না আবার পরীক্ষা দিবেন 24 সালে সেই ক্ষেত্রে কোনো নেগেটিভ মার্ক নেই আর সেকেন্ড টাইম ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবেন মোট কথা এসএসসি পাসের সাল হতে হবে 2022 অথবা 2023 তাহলে আপনারা আবেদন করতে পারবেন আর এসএসসি পাসের সাল হতে হবে 2000 20 অথবা 2021 এগুলা ঠিক থাকলে আবেদন করতে পারবেন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা 2023 24 শিক্ষাবর্ষে 24 সালে যে ভর্তি পরীক্ষা হবে সেখানে কত মার্ক পেলে সরকারিতে চান্স হবে বা হয় কত মার্ক পেলে বেসরকারিতে ভর্তি হতে পারবেন সরকারি ভর্তি পরীক্ষা 100 মার্কের একটি ভর্তি পরীক্ষা হবে এবং জিপিএ তে 50 মার্ক থাকবে মোট 150 মার্ক এবং সরকারি ভর্তি পরীক্ষায় 100 মার্কের মধ্যে কমপক্ষে 40 পেতে হবে কারণ 40 মার্ক হলো পাস মার্ক পাস না হলে কিন্তু মানে কাউন্ট করা হবে না পাস করার পর জিপিএ কাউন্ট যোগ করা হবে তারপর যাদের স্কোর বেশি থাকবে তারাই সরকারিতে চান্স পাবেন সিট অনুযায়ী এখন এটা নির্ভর করে ভর্তি পরীক্ষায় কতজন দিবে বা তাদের মানে প্রতিযোগিতা কেমন তারা যদি সবাই যদি ভালো স্কোর হয় তাহলে ভালো সেই ক্ষেত্রে তবে অনুমান করা যায় ডিপ্লোমা নার্সিং এ যেহেতু 150 মার্ক টোটাল 150 মার্কের মধ্যে ডিপ্লোমাতে মানে আনুমানিক ধরা যায় 120 পেলে সরকারি ক্ষেত্রে চান্স হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিএসসি তে আপনার 130 মে দের ক্ষেত্রে একটু কম হতে হবে আর ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াভারিটি 110 এর উপর পেলে সরকারিতে একটা সেফ জোন মানে সরকারিতে চান্স হওয়ার জন্য সেফ জোন আর ডিপ্লোমা ইন নার্সিং 120 38 হলো বিএসসি দের ক্ষেত্রে কারণ বিএসসি তে মানে সিট কম সরকারিতে আর প্রতিযোগিতা বেশি কত মার্ক পেলে বেসরকারিতে ভর্তি হতে পারবেন সরকারি ভর্তি পরীক্ষা যেহেতু পাস মার্ক 40 40 পেলে বেসরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ভর্তি হতে পারবেন আর যেগুলো একটু ভালো মানের প্রতিষ্ঠান যেমন স্কয়ার গ্রামীণ ইউনাইটেড এগুলোতে আবেদন করতে হবে সেখানে আবেদন করার পর তারপরে সেখানে ভর্তি হতে পারবেন 40 পেলে সেখানে আবেদন করতে পারবেন সরকারি ভর্তি পরীক্ষার মধ্যে 100 এর মধ্যে 40 পেতে হবে 40 পেলে অন্যান্য যেগুলো প্রতিষ্ঠান আছে মধ্যমানের বা মোটামুটি মানের সেগুলোতে সরাসরি ভর্তি হতে পারবেন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা 2023-24 শিক্ষাবর্ষে 24 সালে যে ভর্তি পরীক্ষা হবে সরকারিতে ভর্তি ফি ও পড়াশোনার খরচ এবং বেসরকারিতে ভর্তি ফি ও পড়াশোনার খরচ খাবার খরচ ইত্যাদি সরকারিতে সবগুলো প্রতিষ্ঠানে প্রায় একই রকম পড়াশোনার খরচ আর সরকারিতে মানে ফ্রি পড়াশোনা তবে ভর্তি সময় কিছু টাকা লাগে তাছাড়া ভর্তি সময় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান মানে ক্লিনিক্যাল পোশাক রেজিস্ট্রেশন ফি বা অন্যান্য ফি বাবদ এবং জুতা মানে কিছু কিছু নির্ধারিত মানে প্রটোকল আছে সেগুলোর ফি একই সাথে নিয়ে নেই সেই ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা নার্সিং এ মানে বিগত বছরের আলোকে ধারণা করা যাচ্ছে ভর্তির ফি 7 থেকে 15000 টাকা পর্যন্ত দিতে পারে এবং বিএসসি তে 12 থেকে 
20000 টাকা পর্যন্ত সরকারিতে মানে সেজন্য ডিপ্লোমার জন্য আপনার 15000 টাকা এবং বিএসসি এর জন্য 20000 টাকা একটা বাজেট রাখতে হবে মিডিয়া ফারিও প্রায় 15000 টাকা 7 থেকে 15000 টাকা তাছাড়া ভর্তি পর তো বই কিনতে হবে বই যেহেতু বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে গাইড মানে বই পড়ানো মানে পড়ে বা পড়ে থাকে সেজন্য নিউরন বা স্পায়ার বিভিন্ন অ্যাডভান্স বই আছে বই প্রত্যেক বছর আনুমানিক 1.5 থেকে 2000 টাকা যাবে সব মিলে মানে ভর্তির সময় 20 থেকে মানে 15 থেকে 30000 টাকার মত বা যারা দূরে চান্স পাবে খরচ হতে পারে তাছাড়া পড়াশোনা টিউশন ফি সম্পূর্ণ ফ্রি পড়াশোনার খরচ পুরো নাই তারপর পরের মানে পরীক্ষার ফর পরীক্ষার ফি প্রত্যেক বছর 500 থেকে 1000 টাকা লাগতে পারে সেই অনুপাতে 3 বছরের ডিপ্লোমা নার্সিং এ মানে থাকা খরচ যেহেতু খাবারে থাকা সম্পূর্ণ ফ্রি পড়াশোনা ফ্রি খাবারি খরচ সাধারণ কিছু লাগতে পারে তবে প্রত্যেক মাসে যে ভাতা বা বৃত্তি দেওয়া হয় সেই টাকা দিয়ে খাবার খরচ হয়ে যায় ভাতা বা বৃত্তি যেটাই বলেন সেটা মানে আনুমানিক 1.5 থেকে 2000 টাকা এবং বিএসসি তে 2 থেকে 3000 টাকা পর্যন্ত দিয়ে থাকে এবং প্রত্যেক বছর এটা একটু বাড়তে থাকে সেই আলোকে ডিপ্লোমা নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া ফারিতে 3 বছরে খরচ হতে পারে 20 থেকে 30000 টাকা খরচ হতে পারে সব মিলিয়ে আর কি প্রথমে যে যা লাগে ভর্তির সময় তারপরে আর তেমন লাগে না আর বিএসসি তে যেহেতু বিএসসি আবার ইউনিভার্সিটির অধীনে পরীক্ষা হয় সেটা যদি চট্টগ্রাম বিভাগ হয় চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে হয় ঢাকা বিভাগ বরিশাল বিভাগ এবং ময়মনসিং বিভাগের মধ্যে যেগুলা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা হয় সেজন্য 30 থেকে 50000 টাকা চার বছরে খরচ হতে পারে আর নিজের এক্সট্রা খরচ তো আছে বেসরকারিতে পড়াশোনা খরচ এক এক প্রতিষ্ঠানে এক এক রকম তবে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় 20 থেকে 30000 টাকা নিয়ে থাকে এবং অনেক প্রতিষ্ঠানে এক বছরের টাকা নিয়ে থাকে কারণ অনেকে ভর্তি বাতিল করে বিভিন্ন কারণে সেজন্য প্রায় 1 লক্ষ 50 থেকে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভর্তি সময় নিয়ে থাকে তবে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি যেটা সেটা 20 থেকে 30000 টাকা আর পড়াশোনার খরচ প্রত্যেক মাসে 5 থেকে 6000 টাকা আর ডিপ্লোমাতে 3 থেকে 5000 টাকা হয়ে থাকে বিএসসি তে 5 থেকে 6000 টাকা খাবার খরচ এক এক জেলায় এক এক রকম তবে ঢাকা বিভাগে 5 থেকে 7000 টাকা আর অন্যান্য মানে জেলাতে সাধারণ জেলাতে 4 থেকে 5000 টাকা বা 6000 টাকা হয়ে থাকে খাবার খরচ প্রায় প্রত্যেক জেলাতে একই রকম শুধু থাকা খরচটা একটু কম বেশি হয়ে থাকে সে মোট কথা বেসরকারিতে ভর্তি হতে চাইলে ডিপ্লোমা নার্সিং বা মিডিয়া ফারিতে 3 বছরে টোটাল 1.5 থেকে 2 লক্ষ টাকা তাও খরচ হবে পড়াশোনা বাবদ এবং বিএসসি তে আড়াই থেকে 3 লক্ষ টাকা খরচ হবে তবে কোন কোন এক দুইটা প্রতিষ্ঠানে 3 লক্ষ টাকার অধিক খরচ হয়ে থাকে যেমন 3.5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে থাকা খাওয়া ব্যতীত থাকা খাওয়ার খরচ আবার আলাদা থাকা খাওয়ার খরচ যদি আমরা প্রত্যেক মাসে 5000 টাকা ধরি বা 6000 টাকা এরকম ধরি তাহলে প্রায় 4 বছরে প্রায় 3 লক্ষ টাকার মত আসে অর্থাৎ বিএসসি তে প্রায় 6 লক্ষ টাকার মত খরচ হবে এবং ডিপ্লোমা নার্সিং বা ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া ফারিতে 4 লক্ষ টাকার মত খরচ হবে 3 বছরে বেসরকারিতে আর সরকারিতে প্রায় ফ্রি ভর্তি সময় মানে ভর্তি ফি বা অন্যান্য ফি একই সাথে রেখে দেই সেই ক্ষেত্রে সরকারিতে 20 থেকে 30000 টাকা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং বা ডিপ্লোমা ইন মিডিয়া ফারিতে এবং বিএসসি তে 30 থেকে 50000 টাকা খরচ হতে পারে বা একটু কম বেশি হতে পারে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা 2023 24 শিক্ষাবর্ষে 24 সালে যে ভর্তি পরীক্ষা হবে ভর্তি পরীক্ষার মান বণ্টন ও সিলেবাস সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সিট সংখ্যা ভর্তি পরীক্ষার মান বণ্টন একটু আগেও বলেছি অর্থাৎ সিলেবাস যেটি সাধারণত নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা যদি বলেন কোন বই থেকে কোশ্চেন করা হয় সেটি যদি বলে এসএসসি বা এসএসসি দুটেই ভুল হবে নির্ধারিত কোন বই থেকে কোশ্চেন হয় না তবে এসএসসি বই থেকে বেশিরভাগ মানে প্রশ্ন থাকে रिलेटेड আর এসএসসি বই থেকে বা কলেজের বই থেকেও কিছু বেসিক জিনিস আসতে পারে মোট কথা সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে যেরকম বাংলা অঙ্ক ইংরেজি বা কোশ্চেনগুলো হয় সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী আপনার কোশ্চেন হবে সেটা ক্লাস 7 এর বই থেকেও আসতে পারে 6 এর বই থেকেও আসতে পারে অর্থাৎ চাকরি পরীক্ষার যে যেরকম অঙ্ক ইংরেজি সাধারণ গান প্রশ্ন হয় সেরকমই প্রশ্ন হয় সেজন্য ভর্তি পরীক্ষায় যেমন কোশ্চেন আসে মানে কোন বই থেকে না এটা যেমন চাকরি পরীক্ষার বর্তন বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রস্তুতি যেভাবে নেবেন সেভাবে এছাড়া 
বিগত বছরের যে কোশ্চেনগুলা আপনারা বিগত পাঁচ দশ বছরের কোশ্চেনগুলো একটু কাটাকাটি করবেন সেগুলো পড়বেন সেগুলো কোন টপিক থেকে এসেছে কোশ্চেনগুলা সে টপিকগুলো ভালোভাবে পড়বেন তাহলে বাসায় বসেও প্রস্তুতি নিতে পারবেন ভর্তি পরীক্ষায় আসবে বাংলা বিশ মার্ক ইংরেজি বিশ মার্ক সাধারণ গণিত দশ মার্ক থাকবে অর্থাৎ অঙ্ক দশ মার্কের থাকবে সাধারণ বিজ্ঞান পঁচিশ মার্ক এবং সাধারণ গান পঁচিশ মার্ক বিশ সিদের ক্ষেত্রে সাধারণ বিজ্ঞানের জায়গায় পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান প্রশ্ন থাকবে যেখানে তিরিশ মার্কের মানে প্রশ্ন থাকবে এবং আর এখানে সাধারণ গান একটু কমে যাবে মার্ক সিলেবাস এগুলাই অর্থাৎ এছাড়া আপনারা প্রত্যেক মাসের কারেন্ট এফেয়ার্স বই পড়বেন আর প্রয়োজনে নার্সিং ভর্তি বিভিন্ন গাইড আছে বাজারে সেগুলো কমপক্ষে দুইটা বা তিনটা গাইড কিনবেন এর মধ্যে আপনারা কিনতে পারেন প্রফেসরের গাইড আছে তারপরে জয়কুলির বই আছে তাছাড়া যে নার্সিং কোম্পানি যেগুলো বই তৈরি করে যেমন নিউরন আছে তারপরে আছে গার্ডিয়ানের বই আছে সাস এ বইগুলো আছে এই বইগুলো কিনতে পারেন বা কোশ্চেন ব্যাংকগুলো একটু দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে বিগত বছরের সব ধরনের প্রশ্ন সমাধান দেওয়া আছে এবং পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি বিষয়ে মডেল টেস্ট ও প্রস্তুতি ভিডিও দেওয়া হয় সেগুলো দেখতে পারেন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং প্রতিষ্ঠানে সরকারিতে আসন সংখ্যা রয়েছে দুই হাজার সাতশো তিরিশটি ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াভারিতে আসন সংখ্যা রয়েছে সরকারিতে এক হাজার আটশো পঁচিশটি এবং বিএসসি নার্সিং চার বছর মেয়াদি করছে আসন সংখ্যা রয়েছে সরকারিতে দুই হাজার একষট্টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা রয়েছে ডিপ্লোমা ইন নার্সিংয়ে সতেরো হাজার তিনশো আশিটি ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াভারিতে তিন হাজার আটশো আশিটি বিএস ইন নার্সিংয়ে সাত হাজার তিনশো ষাটটি সর্বমোট আসন সংখ্যা হল পঁচিশ হাজার দুইশো পঁচাত্তরটি তাছাড়া কিছু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেও আসন সংখ্যা রয়েছে সেখানে শুধুমাত্র বিএসসি রয়েছে তিনশো পঁচাত্তরটি বিএসসি রয়েছে যেমন বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে তারপরে আর্মি যেগুলো আর্মফোর্স মেডিকেলে যে বিএসসি আছে সেগুলো নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে চব্বিশ সালে যারা ভর্তি পরীক্ষা দিবেন তারা কোর্স শেষে বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারবেন কিনা সেরা দশটি সরকারি ও বেসরকারি কলেজের নাম ও ঠিকানা কোর্স শেষে বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারবেন অবশ্যই তবে বিসিএস এর যে সার্কুলারের নীতিমালা সে নীতিমালা অনুযায়ী বলা হয়েছে বিসিএস পরীক্ষা দিতে ছেলে চার বছর মেয়াদে স্নাতক বা সমমান বা অনার্স পাস হতে হবে যদি চার বছর না হয় তাহলে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস হতে হবে যেহেতু বিএসসি নার্সিং চার বছর মেয়াদি কোর্স অবশ্যই বিএসসির পরে বিসিএস সরাসরি দিতে পারবেন আর যারা ডিপ্লোমা নার্সিং বা ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াভারি কোর্স করবেন তারা দিতে পারবেন না তবে হ্যাঁ তারাও দিতে পারবেন যেহেতু তাদের কোর্সটা তিন বছরে তারপরে আবার বিএসসি করতে হবে আর নার্সিং এ ডিপ্লোমা পর বিএসসি করতে ছেলে তখন বিএসসি হলো দুই বছর কোর্স তারপরে আবার মাস্টার্স দুই বছর কোর্স তার মানে অবশ্যই এমএসসি করতে হবে যারা ডিপ্লোমা করবেন বিসিএস দিতে চাইলে এমএসসি করার পর যদি বয়স আপনার তিরিশ থাকে তাহলে আপনি বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারবেন সেরা দশটি সরকারি আর সরকারির মধ্যে সবগুলো প্রতিষ্ঠানই সেরা কোনোটাই একটা থেকে একটা কম না তবে যেহেতু বাংলাদেশের সর মানে যেহেতু প্রতিষ্ঠানগুলো সর হসপিটালও হয়ে থাকে সেই সুবিধে হসপিটালের র্যাঙ্কিংয়ে কাজ শেখা যাবে বেশি যত বড় হসপিটাল আর পড়াশোনার মানও একটু ভালো হবে ঢাকার মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো সরকারির মধ্যে যেগুলো মেডিকেল কলেজ সেগুলোই প্রধান যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজ সেরা বাংলা যেটি আছে সেখানেও নার্সিং আছে যেখানে নার্সিং আছে আবার অনেক সরকারি আছে যেমন আবার যেমন উত্তরায় একটি আছে প্রতিষ্ঠান কুয়েত মূর্তি সরকারি সেখানে তো নার্সিং নেই সেটা হবে না এক নম্বরে থাকবে ঢাকা মেডিকেল তারপরে শহীদ সৌরদ্দি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল যেটি সেরা বাংলা অবস্থিত তারপরে আছে মিটফুট স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ তাছাড়া সাহিত্যশাসিত আছে বঙ্গবন্ধু তারপরে আছে আর্মফোর্স মেডিকেল কলেজ কর্মীটোলা এ দুটো আছে সাহিত্যশাসিতের মধ্যে আর বেসরকারি পরে যাই তারপরে আছে সরকারের মধ্যে থেকে আপনার পরের যে জেলা বিভাগীয় জেলার মধ্যে যেগুলো মেডিকেল আছে যেমন চট্টগ্রাম মেডিকেল আছে কুমিল্লা মেডিকেল রাজশাহী দিনাজপুর সেগুলোর মধ্যে যে বিএসসি করবেন তারপরে আছে সাধারণ জেলার মধ্যে যেগুলো মেডিকেল আছে যেমন হবিগঞ্জ মেডিকেল হসপিটাল তারপরে কক্সবাজার মেডিকেল হসপিটাল এভাবে ফরিদপুর মেডিকেল তারপরে সে গোপালগঞ্জ এবং এগুলো তারপরে সে সাধারণ যেগুলো জেলা যেমন ব্রাহ্মণবাড়িয়া বরগুনা চুয়াডাঙ্গা ইত্যাদি সেগুলো হলো সাধারণ জেলা সাধারণ জেলার 
ওইসে পরের শেষ সিরিয়াল তার মধ্যে আপনার প্রথম যদি ভালো প্রতিষ্ঠান ধরা যায় ঢাকার মধ্যে যেগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ সরয়দি আর বেসরকারি কলেজের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো হলো ঢাকার মধ্যে অনেকগুলো আছে যেমন এক নম্বরে ধরা হয় গ্রামীণ ক্যালোডিন কলেজ অফ নার্সিং যেটি গ্রামীণ ব্যাংকের অধীনে বা ডক্টর ইউনিসের প্রতিষ্ঠান সেটি তারপর আছে স্কোয়ার ইউনাইটেড তারপর কেপি জে যেটি গাজীপুর অবস্থিত তারপরে আপনার সিলেটের মধ্যে আছে নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ তারপর টাঙ্গাইল সম্ভবত টাঙ্গাইল অবস্থিত মুন্নু মেডিকেল হসপিটালের অধীনে মুন্নু নার্সিং কলেজ বা টাঙ্গাইল কুমুদিনী নার্সিং কলেজ আর এছাড়া ঢাকার মধ্যে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেমন বারডেম ইত্যাদি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে এসব সরকারি ডিপ্লোমার জন্য বা মিডিয়া ফারির জন্য সরকারি বেসরকারি আলাদা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ভিডিও দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে কোর্সে কোন কোর্সে কত টাকা কোর্স ফি কোন কলেজে কত টাকা ঠিকানা মোবাইল নম্বর সহ বিস্তারিত ভিডিও দেওয়া আছে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে চব্বিশ সালে যে ভর্তি পরীক্ষা হবে কোর্স শেষে বেতন কেমন হবে সরকারি বেসরকারি বা এনজিওতে আপনারা সরকারিতে পড়াশোনা করেন আর বেসরকারিতে পড়াশোনা করেন চাকরি ক্ষেত্রে সবাই সমান সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে আপনার চাকরি পরীক্ষা হবে সেখানে যারা ভালো করবেন তাদেরই চাকরি হবে আপনি মানে সরকারি থেকে পড়াশোনা করেছেন নাকি বেসরকারিতে পড়াশোনা করেছেন সেটা দেখবে না আর দেশের বাহির এখন সরকারি তো চাকরি কোর্স শেষে সরকারি চাকরি সার্কুলার দিবে তখন সেখানে আবেদন করতে হবে সেখানে আবেদন করতে চাইলে অবশ্যই আর এন কার্ড বা নার্সের একটা লাইসেন্স বা মিডিয়া ফাইল লাইসেন্স থাকতে হবে তখন আবেদন করতে পারবেন এবং সেখানে যে সর্বনিম্ন যে গ্রেডটি সেটি দশম গ্রেডের বা সেকেন্ড ক্লাস জব সেখানে আপনার স্টার্টিং বেসিক হলো ষোলো হাজার টাকা সেই অনুযায়ী দরজায় আপনার যদি ঢাকা বি মানে বা বিভাগীয় পর্যায়ে চাকরি হয় সেক্ষেত্রে একটু মানে অন্যান্য বাতা বা সুবিধা একটু বেশি থাকে সেই অনুযায়ী সেখানে প্রায় অনুমান করা যায় আনুমানিক বত্রিশ হাজার টাকা স্টার্টিং স্যালারি হবে এবং বিভাগীয় শহর হলে তিরিশ হাজার টাকা এবং সাধারণ বা জেলা হলে তিরিশ হাজার টাকা সামথিং এবং যদি সাধারণ জেলা হয় বা উপজেলা পর্যায়ে হয় তাহলে আঠাশ হাজার টাকা সামথিং একটু কম বেশি হতে পারে এবং অন্য পদে বা গ্রেডে স্যালারি আরও বাড়তে থাকবে বা প্রত্যেক বছরে কিছু ইনক্রিমেন্ট হতে থাকবে বেসরকারিতে বেশিরভাগ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বা নার্স এর চাহিদা খুবই কম বা তারা অন্য মানে নার্স কম রাখে অন্যান্য কেয়ার গিভার বা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়েও নার্সের কাজ চালাই সেখানে স্যালারি অনেক কম হয় তারপরে মানে সর্বনিম্ন যেখানে আসছে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা বা বিশ হাজার টাকা হয়ে থাকে মানে যেগুলা একদম নর্মাল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকার মধ্যে যেগুলা বা বিভাগের পর্যায়ে যেগুলো ভালো হসপিটাল আছে সেখানে বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা স্টার্টিং স্যালারি দিয়ে থাকে শুরু থেকে যারা ফ্রেশার তাদেরকে আর যারা পুরাতন অভিজ্ঞ তাদেরকে তো আরও বেশি আর এনজিওতে ফ্রেশারদেরকেও আপনার চল্লিশ থেকে সত্তর হাজার টাকা পর্যন্ত স্যালারি দিয়ে থাকে আর বিদেশ হলে বিদেশে যদি যেতে চান নার্সিং এ বিদেশে অনেক চাহিদা রয়েছে সেখানে সাধারণ দেশে যেমন কুয়েত সৌদি আরব এক থেকে দুই লক্ষ টাকা এবং ইউরোপ আমেরিকা কান্ট্রি হলে বা জাপানেও এশিয়া কান্ট্রির মধ্যে জাপানে অনেক বেশি হয় তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা স্টার্টিং স্যালারি হয়ে থাকে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে চব্বিশ সালে ভর্তি পরীক্ষায় প্রস্তুতি যারা কোচিং করতে পারবেন না বা কোচিং করতে চান না ভর্তি পরীক্ষায় কিভাবে বাসায় বসে প্রস্তুতি নিবেন এবং কোন কোন বই পড়বেন সেগুলো এখন বলবো নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার কোয়েশনগুলো আপনারা প্রথমে যে বিগত বছরের কোয়েশনগুলো একটু ঘাটাঘাটি করবেন দেখবেন নার্সিং পরীক্ষা এতটা কঠিন না অনেক ইজি মোটামুটি অনেকটা ইজি যেগুলা ইজি বা একটু কঠিন হলো বাসায় বসে প্রস্তুতি নেওয়া যায় কোচিং করার কোনো প্রয়োজন হয় না তারপরে আপনার যদি মনে হয় না বাসায় বসে একা একা তেমন ভালো লাগে না বা টাকা আসে আপনারা চাইলে কোচিং করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তাছাড়া বাসায় তো অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা হচ্ছে নিজের তবে কোচিং করতে পারলে ভালো কোচিং করলে অনেক মানে পড়াশোনা অনুপ্রেরণা বাড়ে গাইডলাইন পাওয়া যায় আর সাথে সবাই অনেক স্টুডেন্ট থাকে নিজের পড়ার আগ্রহ বাড়ে কোচিং করতে পারেন আর যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না বা ইচ্ছে করেও মানে কোচিং করতে চান না তাদের জন্য নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের সবগুলো প্রশ্ন দেখবেন কোন কোন টপিক থেকে কোন কোন কোয়েশ্চেন করা হয়েছে সে টপিকগুলো পড়বেন আর নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় কিছু বই কিনবেন গাইড মিনিমাম কমপক্ষে দুইটা কেনা উচিত বা দুইটা বা তিনটা কিনতে পারেন কমপক্ষে একটা কিনবেন তাহলে একটা ধারণা পাবেন আর কোশ্চেন ব্যাংকগুলো কিনতে পারেন অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে বিগত বছরের সবগুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে সমাধান সেগুলো দেখে নিতে পারেন 
ভর্তি গাইড কেনার ব্যাপারে জয়কুলির বই আছে একটা তারপরে আছে প্রফেসরের বই আছে তাছাড়া যারা নার্সিং কোম্পানির বই তৈরি করে নার্সিং শুধু নার্সেস বই তৈরি করে নিউরন আছে সাস আছে তারপর গার্ডিয়ানের বই আছে এগুলো আপনারা চাইলে কিনতে পারেন তাছাড়া প্রত্যেক মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বই পড়বেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে কোন কোন টপিক পড়বেন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে যে প্রথমে থাকে সম্প্রতি প্রশ্ন এবং এমসিকিউ সেগুলো পড়বেন তাছাড়া যে কোনো ভর্তি পরীক্ষা বা চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রশ্নগুলো পড়বেন এবং যে কোনো ভর্তি পরীক্ষা বা চাকরি সমাধানগুলো পড়বেন পুরোটা মানে বই পড়ার দরকার নাই যেগুলো বলেছি অর্থাৎ চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান বা প্রস্তুতি এবং যে কোনো ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন বা প্রস্তুতি যে প্রশ্নগুলো সেগুলো আপনারা পড়বেন এবং সামনে যে সম্প্রতি প্রশ্নগুলো এবং এমসিকিউগুলো থাকে সেগুলো পড়বেন তাছাড়া অতিরিক্ত চাইলে আপনারা পিডিএফ কিনতে পারেন বা গুগলে সার্চ দিলে পাবেন ফ্রিতে অথবা বই কিনতে পারবেন যে কোনো একটা বিশেষ এস্যুরেন্স ডাইজেস্ট আছে বা যে কোনো ডাইজেস্ট কিনতে পারেন সেখান থেকে আপনারা বাংলা ইংরেজি সাধারণ গণি সাধারণ গান এবং সাধারণ বিজ্ঞান প্রশ্নগুলো পড়তে পারেন অথবা যদি আলাদা আলাদা চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা এমপি থ্রি বাংলা এমপি থ্রি ইংরেজি এমপি থ্রি গণিত এমপি থ্রি সাধারণ বিজ্ঞান এরকম বই আছে সেগুলো কিনতে পারেন সেগুলো পড়তে পারেন আর যদি সর্বনিম্ন পড়তে চান তাহলে আপনারা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রতি মাসের বই পড়বেন আর যে কোনো দুই থেকে তিনটা ভর্তি গাইড কিনবেন তাহলে মোটামুটি ধারণা হয়ে যাবে আর বিগত বছরের কোশ্চেনগুলো দেখবেন কোশ্চেনগুলো দেখে অঙ্ক কোন অধ্যায় থেকে আছে কোন টপিক থেকে আছে সেগুলো ধরে ধরে একটু সংখ্যাগুলো চেঞ্জ করে করে করবেন তাহলে হয়ে যাবে বিগত বছরের সবগুলো যদি অঙ্ক আপনি নিজে বাসায় ট্রাই করেন সংখ্যা চেঞ্জ করে আসে খুব বেশি তফাত আসে না বা পরিবর্তন আসে না নতুন কোন টপিক থেকে আসে না সেগুলো পড়লেই হবে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা দুই হাজার চব্বিশ অথবা দুই হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞপ্তি কবে দিবে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি সাধারণত ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি পরীক্ষার এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরপরই অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার পাশাপাশি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার প্রকাশিত হয় তখন সেখানে আবেদন করতে হয় অর্থাৎ দুই সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল যখনই প্রকাশিত হবে তার দুই থেকে দুই সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার প্রকাশিত হবে তবে বিগত বছর এবং বর্তমান এসিসি পরীক্ষার ফলাফলের প্রেক্ষিতে অনুমান করা যাচ্ছে যে আগামী মার্চের মাসের সহিত সামনে বা পিছনে বা মার্চ মাসে একটা সম্ভাবনা সার্কুলার প্রকাশিত হবে বা বিজ্ঞপ্তি নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা চব্বিশ সালের ভর্তি পরীক্ষা মার্চ মাসে দুই সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হবে বা আবেদন চলবে আর নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা কখন অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষাটা হবে যেহেতু গত মানে তেইশ সালে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে মে মাসের শেষের দিকে সে অনুযায়ী বলা যাচ্ছে যে মে মাসের প্রথম দিকে যে কোনো শুক্রবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে বা হবে এটা অনুমান করা যাচ্ছে তবে একটু আগে পিছে যে কোনো কারণে রাজনৈতিক বা যে যে কোনো প্রেক্ষাপটের কারণে বা ভর্তি পরীক্ষা যত পিছাবে অর্থাৎ এইচএসি পরীক্ষা যত তেইশ সালের যত ফলাফল দিতে যত দেরি হবে তত নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দিতেও দেরি হবে এবং ফলাফল বা ভর্তি পরীক্ষা হতেও সময় লাগবে মোট কথা বিজ্ঞপ্তি মার্চ মাসে এবং পরীক্ষা মে মাসে হবার সম্ভাবনা রয়েছে এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে বা নার্সিং বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের যে কোনো ভিডিওতে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে প্রশ্ন করুন নার্সিং বিষয়ে প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল বিডি নার্সিং ফর ইউ নার্সিং ভর্তি প্রস্তুতি ও সহযোগিতা কেন্দ্র